ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത മുട്ടക്കറിയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മുട്ടക്കറി നല്ല തിക്കായിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മുട്ടക്കറിക്ക് വേണ്ടി സവാള വഴറ്റുന്നത് കുക്കറിലാണ് കുക്കർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ തക്കാളി ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തതായിരിക്കണം അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മൾ സവാള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സവാള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി അടച്ചിട്ട് ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വിസ് വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതെപ്പോഴും ചെറിയ അടുപ്പിൽ തന്നെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തത് പിന്നെ പ്രഷർ എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എന്തോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു വിസിൽ പോകുന്നവരെ വേവിക്കണം ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ സാധാരണ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ വേറെ പാനിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരണം ഇതുപോലെ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാതെ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് സവാള വഴറ്റി മുട്ടക്കറി ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഇതുപോലെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മുട്ടക്കറിയുടെ ഗ്രേവി കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി എണ്ണ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്ന കറികൾക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയുടെ അളവ് ഒരു കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് എടുത്ത് രണ്ടാം പാലാണ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാം പാൽ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താണ് ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മുട്ട വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചാൽ മുട്ട പൊട്ടി പോവാതെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ മേലെ വരുന്ന മാതിരി വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മുട്ടയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വെളിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ആണ് വേവിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂട് ചെല്ലുമ്പോൾ മുട്ട പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറം തോട് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന്
ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് മുട്ടക്കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ടക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനായിട്ട് ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്